ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ മുട്ട കബാബ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതുപോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ ഏകദേശം അതുപോലൊക്കെ തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും എങ്കിലും ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലും ക്വാണ്ടിറ്റിയിലൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഭവമാണ് അതെന്തായാലും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അത്ര ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ഉടനെ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്താനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വലിയ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമുക്ക് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് ഒരു ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂണ് വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞതും പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു പച്ചമുളകും കൂടെ ഒന്ന് അങ്ങ് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് രണ്ട് വലിയ സവാള അരിഞ്ഞത് ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ മുട്ട കബാബിന് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചത് പിന്നെ ഉള്ളി മാ കുറച്ച് മാത്രമേ ചേർക്കുള്ളൂ സവാള ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഉള്ളിയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറച്ച് അല്പം കൂട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ നീളത്തിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്കൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഉള്ളി വാടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നന്നായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് വാട്ടിയെടുക്കുക ഇപ്പോൾ കണ്ടോ നമ്മുടെ ഉള്ളി നല്ലോണം ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ലെവലിൽ എത്തുന്നത് വരെ നമുക്ക് നല്ലോണം വാട്ടിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലൊരു കളറ് കിട്ടാനും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റിനും എരിവ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനൊക്കെ നല്ലത് ഇതാണ് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഒരു നുള്ള് ഗരം മസാല കൂടെ ചേർക്കാം ഇത്രയും പൊടികളെ നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർക്കണമുള്ളൂ കേട്ടോ കുരുമുളക് പൊടിയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല നമ്മൾ മുട്ട കബാബ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുക പിന്നെ ഇത്ര മുളക് പൊടിയൊന്നും ചേർക്കത്തില്ല പിന്നെ കൂടുതൽ ഉരുളങ്കിഴങ്ങിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടിയിട്ടാണ് എടുക്കാറ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഉള്ളിയുടെ ടേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഇതിലും മുന്നിട്ട് നിൽക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പൊടികൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം ആ എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ കണ്ട ഏകദേശം ആ ഒരു ലെവലെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഉടച്ചിട്ടില്ല നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുള്ള ഉരുളങ്കിഴങ്ങാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കയ്യിലോണ്ട് ചുമ്മാ ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുത്താൽ തന്നെ അതങ്ങ് മിക്സായി പോകും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അത് കുറേ കുടഞ്ഞു കിട്ടും പിന്നെ ഒന്ന് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്നങ്ങ് ഉടച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് നമുക്കൊന്നങ്ങ് ഉടച്ചെടുത്താലും മതി അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ഇട്ടിട്ട് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർക്കുമ്പോൾ അതൊരു ഉഷാറായിട്ട് വരത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഉള്ളിയുടെ മസാലയിലോട്ട് പൊടികൾ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വാട്ടിയിട്ട് പിന്നെ അത് ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ചേർക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കണം ലാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് മല്ലിയില ചേർത്തിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് പതിയെ ഈ ഉരുളങ്കിഴങ്ങൊക്കെ ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ടങ്ങ് ഉടയണമെന്നൊന്നുമില്ല പിന്നെ വളരെ കുറച്ച് കിഴങ്ങ് മാത്രമേ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ കണ്ടോ ഇത് ഇവിടെ ചൂടാറിയിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് മുട്ട പുഴുങ്ങിയിട്ട് ഇതുപോലെ എട്ട് പീസസ് ആക്കി മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണം നാലെണ്ണം വീതാക്കിയിട്ട് എട്ട് പീസസ് ആക്കിയിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും ഒരു കുഞ്ഞ് ബോളിന് കണക്കിന് കയ്യിലോട്ട് കുറച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് ഉരുട്ടിയിട്ട് കയ്യിലിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് പരത്തിയെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് നമ്മൾ പൊളിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള കോഴിമുട്ട പീസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് അങ്ങ് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ മുട്ട കബാബിനൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ
ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ കോഴിമുട്ടേനെയും ഇങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കണം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പരത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് കവർ ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ച ഓരോന്നും എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മുട്ടയിലൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മുക്കി നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം ഇങ്ങനെ എല്ലാതും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ബ്രെഡിൽ കോട്ട് ചെയ്തില്ലേ അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം അത് അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നില്ല നമുക്ക് നേരെ അങ്ങ് പൊതിഞ്ഞ് മുട്ട പൊതിഞ്ഞെടുത്ത ശേഷം പിന്നെ നേരെ മുട്ടയിലോട്ട് മുക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് കോട്ട് ചെയ്തെടുത്താലും മതിയാവും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റിലൊന്ന് ബ്രെഡ് കോട്ടിങ് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഓരോന്ന് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നല്ല ചൂടായ എണ്ണയിലോട്ടിട്ട് നമുക്കിതങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഡീപ് ഫ്രൈ ആവും ഏറ്റവും ബെറ്റർ കേട്ടോ നമുക്കിങ്ങനെ ഷാലോ ഫ്രൈ ആവുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതത്ര നന്നായിട്ട് വരുത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഡീപ് ഫ്രൈ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു സൈഡൊക്കെ ഏകദേശം ആയെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം മുട്ടയിൽ നന്നായിട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ നല്ലോണം ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ കിഴങ്ങാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എണ്ണ പിടിക്കാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എണ്ണയിലോട്ട് ഇടാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട കേട്ടോ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ നല്ല കമൻസുകളൊക്കെ അയയ്ക്കുക പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടാവും ഇതിൽ അവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്താൻ മറക്കരുത് നോട്ടിഫിക്കേഷന് വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല അടുത്ത നല്ല അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് ക